Hi friends, hello everyone. Let's learn civil engineering classroom. In the today's video, we are going to In this video, we are going to talk about the industrial extension officer. The today's paper is the civil engineering writer related to the today's explanation. So, all of you, please subscribe to this channel. If you like this video, please click the bell button. Now, we are going to talk about the code A. Namata Chodia Danokam, or Namata Chodinokam, what is a bullnose brick? Or a bullnose brick and ornal and then bullnose brick and ornale, or you brick in the or you corner matram curve it can and the dangle, Adina Namala bullnose brick and ornale. Randentum carvana and the dangle, under corner will bend down and the dangle, Adina Namala cow nose brick and ornale. Pivade brick with a rounded angle in the Ladana the dancer area. Backil option two rounded angle on one end. One end is a round end. One corner is a round end. Two end is a round curve. We can see that we can see that we can see that. One end is a corner is a round end. That is a bull nose. Now, the apt title answer is a brick with a rounded angle. In a random question, among the test of brick, which test is done with the help of a fingernail? Finger and nail we have to do the brick in the brick. The answer is the hardness test. We have to do the finger nail and we have to do the brick in the middle of the brick. We have to do the impressions form and we have to do the hardness test in the brick. दे बोले मच्छी टेस्ट जो ना फ्लोरेसेंस है फ्लोरेसेंस ना नाले साल्ट इन्दे डिपॉजिट का ले कंटेंट इन्दो ना रे अमंडी टाइने फ्लोरेसेंस इन्दे टेस्टी चाहिए ना दे व्हाइट पैचेस आईटन नमक का दिने काना मिट देन साउंडनेस टेस्ट ब्रिकेल लदे रंडे ब्रिकेल कूटी डिकियाने चाहिए क्लियर � अब फिंगर नहीं लो बेहोच्च चाहिए ना टेस्ट ये ना बराबर ना तो हार्डनेस टेस्ट है इन्हें मोना तो उसने बीच में एक ता फॉलोइंग द सेक्शंस कंडेन ओनली वन फ्लैंज एंड वन वेब और एक फ्लैंज जो और एक वेब मात्र लगा दे द सेक्शन आने ना ना द टी सेक्शन है ना हम करें टी सेक्शन डे आशे इप्� Top pilih atau tiada top bawah umur ini adalah ni ada ini beraya flange ini beraya tarik tu bahagian ini kita web bun beri lewat tiga light la posna kita web bun beri. Baki lagi lok ke, orang flange itu orang web bun beri ini adalah dalam T section, matra itu. Ni nahl ada kos china ke which of the following is taken as a fine aggregate? Ini kos china kita mumba ribad dengan apa yang kita katakan. Kita katakan fine aggregate dengan apa yang kita katakan. Adalah particle size 4.75 mm IS C itu ada. पास जेही तो वो गुन्ना देने आने नम्मले फाइन एग्रीगेटेड नो वाले आदेले रीटेन जेही तो नक्कन्ना देने नम्मले कोर्स एग्रीगेटेड नो वाले अबे ये तो आने फाइन एग्रीगेटेड ने चोइचे इन्हें लेते ना आंसर है पार्टिकल्स पासिंग थ्रू 4.75 मम आईएससी वन लगा इन्हें अंजाम तक क्वेश्चनों का � we will say 1 is to 1 and half is to 3 is to M20 concrete. 1 is to 2 is to 4. 1 is to 2 is to 4 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 is to 4. 1 is to 2 is to 4 is to 4 is to M15 concrete. 1 is to 1 is to 2 is to 4 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 is to 4. M7.5 mix in a 148 mix in a number which pile is designed to take up the stresses during both driving and handling but a choice to show them a the pile in a handling in him are they ball at the net drive in the summit them or a ball a stress in a to come back in the non show them that are clarity lot of question on it in answer in or in a cast in situ by lana site to site to which one the number and dark in the pile will kind of in a driving and handling power and down on an answer kill on the to leather should get a truck clarity last year you are to go to specific item on them is in the question to the government near on the ocean of the which of the following is the feature of english bond english bond in the feature a than another than a little options i'm a little white joke and i'm a comment slow Option A and header code starts with the header followed by a cune closer. That is what we call English bond is an alternative item of the header and structure. That is what we call English bond. First layer is structure and then the second layer is 
ഹെഡർ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഹെഡർ ബോണ്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു ഹെഡർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ വെച്ചിട്ട് മാത്രം അടുത്ത ഹെഡർ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ജോയിന്റുകൾ ഫോം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹെഡറിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ വെക്കും ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം ബ്രിക്ക് ബാറ്റിനാവുമ്പോൾ തിക്നെസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടുമെങ്കിലും ബാറ്റുകളല്ല എന്ത് ചെയ്യുക ബോ പിന്നെ ഹെഡറുകൾ വെക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ക്യൂൻ ക്ലോസർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെഡർ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹെഡർ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഹെഡർ ഹെഡർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടില് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹെഡർ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹെഡർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ക്യൂൺ ക്ലോസർ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇനി എട്ടാം ദിവസം നോക്കാം വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ മേസൺ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് യൂസിംഗ് സ്ക്വയർ ഓർ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് സ്ക്വയർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കുകളായിട്ടോ സ്റ്റോൺ മേസൺറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് അഷ്ലാർ മേസൺറി എന്നാണ് ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമ്മൾ റാൻഡം റബിൾ എന്നോ ഡ്രൈ റബിൾ എന്നോ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോൺ മേസൺറിക്ക് നമ്മൾ പറയാം പക്ഷെ അഷ്ലാർ മേസൺറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലുകളെ വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് ചിസൽ ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ ഷേപ്പിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാ മേസൺറി ചെയ്യുക അപ്പൊ അഷ്ലാർ എപ്പോഴും സ്ക്വയറോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക അതിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് ചെയിംഫേഡ് റോക്ക് ഫേസ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലതുണ്ട് എന്തായാലും അഷ്ലാർ എപ്പോഴും ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും കല്ലുകൾക്ക് തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഷ്ലാർ മേസൺറി എന്ന് പറയും ഇനി ഒമ്പതാം ദിവസം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ചെയിൻ സർവേ ചെയിൻ സർവേയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതാണ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ആണ് അല്ലെ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് പെർപെന്റിക്കുലർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയിൻ സർവേയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഡംബി ലെവൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ തിയോഡ് ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് സർവേയിങ് ആണ് ഇനി പത്താം ദിവസം എന്നൊക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് യൂഷ്വലി നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സർവേ സ്റ്റേഷൻ സർവേ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സർവേ ലൈൻ സർവേ ലൈൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ സർവേ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുക അതിന്റെ സർവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പോലും അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്കിനെ നമ്മൾ പിന്നെ സർവേ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഡംബി ലെവല് അല്ലെങ്കിൽ ലെവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെക്കുന്ന സ്റ്റേഷന് പ്രാധാന്യമില്ല അതായത് പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഡംബി ലെവൽ ഈസ് സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും സർവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ല മറിച്ച് എവിടെയാണോ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് ആ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വെക്കുന്ന പോയിന്റുകളാണ് സർവേ സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ അത് ഡംബി ലെവലിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം ഡംബി ലെവൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെക്കുന്നതിന് പ്രാധാന്യമില്ല പക്ഷെ എവിടെയാണോ സ്റ്റാഫ് പിടിക്കുന്നത് അതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറി ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാഫ് പിടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വെക്കുന്നതും മറ്റുള്ള പോയിന്റുകളിലൊക്കെ എന്താണ് അത് സർവേ സ്റ്റേഷനുകളായിരിക്കും പക്ഷെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്തല്ല സർവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഡംബി ലെവൽ ഈ സെറ്റപ്പ് ഇനി പതിനൊന്നാം ദിവസം വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ ലാൻഡ് പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആൻഡ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളവും നൂറ് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് ഏരിയ എത്ര ഏരിയ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലെങ്ത് റെക്റ്റാംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നീളവും വീതി മാത്രം തന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇന്റു നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പൂജ്യം വരും അല്ലെ
നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിസ്റ്റോമാറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്റ്റോമാറ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോയിന്റിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജി പി എസ് മാത്രമാണ് ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എമങ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഈസ് എ പാരാമീറ്റർ ദറ്റ് കെ നോട്ട് ബി മെഷേർഡ് യൂസിംഗ് എ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷന് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പാരാമീറ്റർ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അതേപോലെ തന്നെ സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസുകൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതല്ല അതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒഴികെ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണുള്ളത് അതാണ് ഇതിൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷന്റെ പാരാമീറ്റർ അല്ലാത്തത് അതായത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ സർവേയിൽ വരുന്ന ഒരു ടേം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന ടേം അല്ല മറിച്ച് എന്താണ് അത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ ഡ്രൈ റബിൾ മെയ്സൺറി ഡ്രൈ റബിൾ മെയ്സൺറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡ്രൈ റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർട്ടാർ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു മെയ്സൺറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ റബിൾ മെയ്സൺറി എന്ന് പറയാം അപ്പോ ആൻസർ റബിൾ മെയ്സൺറി വിത്തൌട്ട് മോർട്ടാർ ആണ് ഓക്കെ മോർട്ടാർ ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്യാം പിന്നെ റാൻഡറബിൾ മെയ്സൺറി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മോർട്ടാർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റാൻഡറബിൾ മെയ്സൺറി കംപ്ലീറ്റ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂറിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ വിത്തൌട്ട് ക്യൂറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മോർട്ടാറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം റാൻഡറബിൾ മെയ്സൺറിയിൽ പക്ഷേ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന റബിൾ മെയ്സൺറി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ റബിൾ മെയ്സൺറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല മോർട്ടാർ ഉപയോഗിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ മോർട്ടാർ ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡ്രൈ റബിൾ മെയ്സൺറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പതിനഞ്ചാം ദിവസത്തിൽ വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഈസ് കാരീഡ് ഔട്ട് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ വർക്കബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ വർക്കബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലംബ് ടെസ്റ്റും രണ്ടാമത്തത് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റുമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്കറിയാം ലേഷാറ്റ്ലിയർ സൗണ്ട്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സിമെന്റിന്റെ കോംപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റിന്റെ ഒക്കെ കം കംപ്രഷൻ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് വിക്കറ്റ് അപ്പാറ്റസ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വർക്കബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കോംപാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇനി പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റൂൾസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ പ്ലോട്ട് പ്ലോട്ടിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് റൂൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം സിംസൺസ് റൂൾ ആണ് സിംസൺസ് റൂള് ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂൾ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ബൗഡിഞ്ചസ് റൂള് കോംബസ് റൂള് ട്രാൻസിറ്റ് റൂള് ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ട്രാവേഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളുകളാണ് പതിനേഴാമത്തെ ദിവസം നോക്കുക എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് പ്രിഫേർഡ് ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഗ്രിഗേറ്റുകളിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ആൻസർ വെൽ ഗ്രേഡഡ് ആണ് വെൽ ഗ്രേഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റുകളും ഉണ്ടാവും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റുകളും കൂടി ചേരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റുകളാണ് നമ്മൾ വെൽ ഗ്രേഡഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനത്തെ അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വെൽ ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിനും എന്തുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയും എന്ത് ചെയ്യില്ല വോയിഡ്സുകൾ ഫോം ചെയ്യില്ല എല്ലാ വോയിഡുകളും ഈ അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ പല സൈസുകൾ കാരണം അത് ഫില്ലായി പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അഗ്രിഗേറ്റുകളാണ് വെൽ ഗ്രേഡഡ് എന്ന് പറയാം യൂണിഫോമിലി ഗ്രേഡഡ് ആകുമ്പോൾ ഒരേ ഗ്രേഡുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിലെന്തുണ്ടാവും വോയിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കോൺക്രീറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഗ്യാപ
അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ